सो हाई टबीज दिस इज कर्श एंड मेरे कलर एस एट वाले वीडियो पर काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या ये अपडेट ओप्पो एफ नाइन एंड एफ नाइन प्रो डिवाइस के लिए आएगा अभी या नहीं आएगा या भाई हम एंड्रॉयड टेन को ही अपना लास्ट अपडेट माने सो so, सारी बात करेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में सो यार एंड तक बने रहना एंड भाई की मेहनत के लिए ना एक लाइक कर देना इस वीडियो को साथ ही में एंड तक बने रहना फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अब बेसिकली बात करते हैं शुरुआत में ओप्पो एफ नाइन एंड एफ नाइन प्रो डिवाइस के लिए सो so, जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो एफ नाइन एंड एफ नाइन प्रो डिवाइस काफ़ी सारे पुराने डिवाइस हैं मतलब इतने ज़्यादा पुराने कि उससे आगे दो जनरेशन आ चुकी हैं ओप्पो एफ एलेवन एंड एफ फिफ्टीन सीरीज सो दोनों मिलाकर अब अगर आप एफ नाइन की बात करते हो तो वो एक्चुअल में पुराना डिवाइस हो चुका है अब बात करें अपडेट की सो यार उसको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवाइस आया था वो एट के साथ आया था यानी ओरियो वर्जन के साथ में एंड देन आफ्टर उसको मिला एक कलर वेस नाइन वर्जन कलर वेस का सिक्स uh, वर्जन जो कि बेसिकली एंड्रॉयड नाइन पाई पर था एंड देन आफ्टर उसको एक 6.1 का छोटा अपडेट मिला एंड फाइनली उसको मिल चुका है कलर ओ 7 जो कि एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है सो एंड्रॉयड 8.1 से एंड्रॉयड 10 पर आने की कहानी बेसिकली उसमें दो अपडेट्स आपको देखने मिल गए हैं अब बात करें अगर थर्ड अपडेट की सो यार इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हैं अगर आप ओप्पो की तरफ ध्यान दो तो उसमें काफ़ी सारा एक चीज़ आपको देखने मिलेगा कि भाई वो छोटे जो मिड रेंज डिवाइस होते हैं या भाई फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस होते हैं उनको दो ही अपडेट देता है एंड देन आफ्टर अगर रेनो की बात करें तो इसमें आपको हो सकता है प्रॉबेबली तीन अपडेट देखने मिले बट जैसा कि आप जानते हो कि ओप्पो एफ नाइन एफ नाइन प्रो डिवाइसेस एक मिड रेंजर हैं या फिर जिन्हें आप एक तरह से फ्लैगशिप किलर सीरीज कह सकते हो सो so, उसमें भी आपको बेसिकली दो अपडेट का ही चांस है लेकिन 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 अभी एक और चांस बनता है जिससे कि हो सकता है आपको अपडेट देखने मिल जाए लास्टली जो कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट हो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे भी एक स्टोरी है अब इस स्टोरी को जानने के लिए पहले पूरा वीडियो को देखना एंड उससे पहले लाइक कर दो और बीच में स्किप मत करना स्टार्ट करते हैं स्टोरी को सबसे पहले आपको बता दूँ कि ओप्पो एफ नाइन एफ नाइन प्रो जब लॉन्च हुए थे सो उसके कॉम्पिटिशन में जितने भी डिवाइसेज थे उसको उसने क्लियर क्लियर कर दिया था बिल्कुल एकदम मार्केट को एकदम किल करने वाला ये जो डिवाइस है ओप्पो F9 नाइन प्रो वो काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुआ था दैट मीन्स कि आपको जो F9 F9 नाइन प्रो यूज़र्स हैं वो काफ़ी सारे देखने मिलने वाले हैं आज के इस मार्केट में एंड मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक फ़ोन को शिफ्ट नहीं किया है अभी भी F9 नाइन प्रो को ही या F9 को ही यूज़ कर रहे हैं सो so, इसमें हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओप्पो F9 नाइन एंड एफ नाइन प्रो का एक अच्छा बड़ा यूज़र बेस है अब उस यूज़र बेस को ओप्पो चाहेगा नहीं कि भाई कोई नुकसान हो क्योंकि वो जो यूज़र्स हैं वो आने वाले टाइम पर ओप्पो पर ही जंप शिफ्ट करेंगे या फिर हो सकता है भाई अभी से ही किसी ने फॉरवर्ड जाकर ओप्पो का ही स्मार्टफोन परचेज़ किया हो सो so बेसिकली उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी भी वो एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो कि हो सकता है उनको एक दो साल और ज़्यादा काम दे अब इस तरह से आप एक चीज़ को ध्यान में रखो कि भाई उसमें जब भी दो मेजर अपडेट आ चुके तो उसकी डिवाइस की स्थिति क्या होगी सो so, जैसा कि आपको पता है कि अपडेट आने के बाद में डिवाइस थोड़ा सा भी आ, मतलब बल्कि होता है तो फिर वो लैग मारने लग जाता है उसमें दस इशूज़ निकल कर आते हैं क्या वो इशूज़ उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना रखा हूँ तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो बाकी अभी मैं आपको बताऊंगी भाई इस तरह के इश्यूज आपको देखने मिलते हैं अपडेट बाय अपडेट क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज आपका जो डिवाइस है वो बेसिकली किसी हार्डवेयर के साथ आया है जो कि कंप्लीटली ये पॉसिबल नहीं है कि वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में ऑप्टिमाइज्ड हो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जैसे कि कलर एस सेवन वो बनाया गया है ओप्पो एफ या एफ जैसे डिवाइस के लिए वहीं अगर बात करें कलर एस सिक्स की या सिक्स की सो वो बनाया गया था ओप्पो एफ जैसे डिवाइस के लिए या F7 जैसे डिवाइस के लिए सो so, उससे आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई जो साइज़ है वो सब भी मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अगर आपका डिवाइस जो है वो सॉफ्टवेयर क्या मैनेज कर रहा है एंड किस तरह के हार्डवेयर पर वो रिएक्ट कर रहा है अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ओप्पो एंड्रॉयड एलेवन जो कलर एस एट अपडेट है शायद से वो आपके डिवाइस में केपेबल हो अब अगर नहीं होगा सो वो एक्चुअल में आपकी डिवाइस के लिए कोई भी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा सो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप एक चीज़ समझ सकते हो कि भाई फाइनली एक कंक्लूजन पर हम आ सकते हैं कि भाई इस तरह का अपडेट हो सकता है F9, F9 Pro में ना आए लेकिन अब मैंने कहा था कि भाई चांसेस हैं आ भी सकता है अब ऐसा इसी बिकॉज इतने बड़े यूज़र बेस कोई ओप्पो चाहेगा
जब ही रेडमी नोट फाइव से लोगों को जंप कराना था तो उसने एक स्कीम निकाला था कि भाई अपना पुराना डिवाइस लाओ एंड नया डिवाइस ले जाओ वो भी कम प्राइसेस में सो so, कुछ इसी तरह का स्कीम हो सकता है भाई निकाले ओप्पो भी कि भाई ओप्पो का जो एफ फिफ्टीन प्रो आने वाला है एफ फिफ्टीन एस आने वाला है या भाई एफ सेवनटीन की सीरीज़ जो आएगी सो so, उसमें हो सकता है वो लोग एक फीचर निकालें कि भाई आओ अपना एफ नाइन प्रो दो एंड हमसे एफ सेवनटीन या एफ फिफ्टीन प्रो वगैरह ले जाओ सो so, इस तरह की भी कुछ कहानी हो सकती है बाकी हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ भी कंपल्सरी पॉसिबल नहीं है एंड राधर देन एक और ऑप्शन ओप्पो के पास बचता है कि वो जो है F9 F9 Pro डिवाइस को एक Android 11 का अपडेट और पुश कर दे ताकि वो जो कंपनी है उसका भी यूज़र बेस ख़राब ना हो एंड जो यूज़र्स हैं वो भी बेसिकली बल्कि होने के कारण अपडेट को पुश करके आगे जाकर भाई दूसरा डिवाइस परचेस कर लें ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं अब जो अपडेट आएगा वो बेसिकली स्टेबल नहीं होगा वो ऑलरेडी एक ट्रायल वर्जन होगा या फिर भाई कह सकते हैं एक नॉर्मल छोटा अपडेट होगा जिसमें आपको मैक्स फीचर्स तो नहीं बट मिनिमम फीचर्स देखने मिल जाएंगे कलर एस एट एंड्रॉइड इलेवन के सो इस तरह की कुछ कहानी बन सकती है इन्हीं ओप्पो F9 नाइन एंड एफ नाइन प्रो डिवाइस के लिए अब बात करें भाई कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की या कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की सो so, वो कुछ इस तरह से है कि भाई जब भी ओप्पो का जो कलर एस एट का अपडेट आएगा F9 नाइन एफ नाइन प्रो डिवाइस में सो so, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये कोई नहीं जानता सो so, वो चीज़ को भी यहाँ पर मैक्स करना पड़ेगा हम लोगों को एक चीज़ को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई क्या पता वो डिवाइस कैसे रिएक्ट करे उस नए अपडेट के साथ में सो so, वो सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे एक आध दिन किसी अनदर वीडियो में बाकी आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है सो so, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड आप मुझे बताओ नीचे कॉमेंट बॉक्स में क्या आपको लगता है कि ओप्पो एफ नाइन एफ नाइन प्रो डिवाइस में कलर हो ऐसे एट यानी एंड्रॉयड इलेवन का अपडेट आएगा भी या फिर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता वो सब बता दो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है सो फाइनली लेट्स इट फॉर टूडेज वीडियो बाकी मुझे ऐसा लगता है कि भाई पर्सनली तीन चार फैक्टर्स है डिपेंडिंग कि वो अपडेट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जो कि आपको मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं नहीं समझ आया एक बार फिर से देख लो बाकी कलर एस एट के फीचर्स देखने के लिए भाई हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कलर एस एट टॉप फीचर्स वाला वो जाकर चेकआउट कर सकते हो साथ में एक और वीडियो बना रखा है कलर एस एट के एलिजिबल डिवाइसेस वाला सो वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो उसमें मैंने आपको बताया है कि किन किन डिवाइसेस में आपको कलर एस एट का अपडेट देखने मिल सकता है बाकी आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम All of us can have situation of a hearing loss. We could be in a noisy restaurant. We could be in a place where it would be difficult to hear the sounds that you want at that moment. We create a sound amplifier in such a way that allows you to tune it for those different environments and also to your ears. Version two of sound amplifier, it has a UI redesign. We made it a little bit simpler, so it's easier to move. Across all the parameters, changing the level of noise reduction or changing the source of the microphone that you have in there. We have a blob there that changes when you change the parameters. It actually shows how the sound is going to be modified and also.